。最近呢，没什么比赛，咱们就回顾一下历史上精彩的棋局。本局出自2012年第五届杨冠林杯全国象棋公开赛，地点是在广东东莞市杨冠林象棋馆。红方是蜀山少侠郑维同，当年18岁；黑方是象棋大师李雪松，当时35岁。上来少侠走个中炮，李大师跳马，红方跳马，黑方出车，红方出车。黑平风马，红进三兵，黑进三卒，中炮平风马进三兵。这里跳边马是最多的，其次是进炮过河。少侠玩的比较冷门，他进车过河，对手补个象，红方跳边马，黑方在补士，红方走视角炮。这里黑方外马封车呢也是可以的，曾经吴姐跟陈蜻蜓下过一盘，当时红方进炮打马。黑方呢送卒，红方一吃，黑方再出去抓，然后红方硬过河，黑方吃兵，红方打马，黑方吃炮，红方再踩车，这样的走法双方也是没啥问题的。这把黑方就没封车，他是平炮对子儿，红方吃卒捉马没跟呢，李大师跳这个用炮来保护那马，少侠出去抓炮，这里一躲。红方进炮打中卒，黑方踩炮，红方吃马，黑方在平炮打马，红方用车拦一手。这个造型，咱们假设黑方往这儿跳，能够踩双，但是红方这马很厉害，那要是来个大子给他别住马腿呢？这棋不就成立了吗？因此，李大师下一招进车过河，准备别马腿，然后再上马踩双了。红方提前补象，你再这样走，红方肯定会提车了，让你没法往上跳。黑方改变策略，他直接马踩中兵，红方吃马，黑方吃马，少侠再冲一手兵。这时候黑方逮了一下炮，也是没啥毛病。红方补士，好了，下一手棋极为关键呢、啊，李大师有点着急了。他应该是先冲个边卒，然后再考虑平炮的事儿。当时直接平的，红方吃卒跟住，黑方进炮打兵。来看一下什么造型：黑方车炮一条线，红方这车还盯着一个炮。此时少侠往左平这个，两个作用：首先向前推一格可以打串第二呢可以扔到底线一将，有车撑腰吗？这就看黑方怎么选了。你要是平炮打兵，那红方必然会下底炮。下底之后，黑方这个车一走，再分边炮，有攻势。李大师选择第二种平炮打车，这棋好像不错，但少侠已经把这个棋看透了。他呢，进炮对打，黑方没办法，唯有换掉。换完还吃着炮，踩着炮。当时想了又想，退三步。红方不理他，用车吃炮，对手进车过河。现在红方是无根举炮，貌似能抢回来，但红方早就算到了，他进车过河，黑方吃炮，红方捉活的，还是个丢。不过即使没了，还是有希望和棋，但他依然没走好。这里正招应该是冲边卒，你要是拱了，那我这炮就活了。红方没准就得吃炮，那黑方小卒过河，这样走是最顽强的。好了，回到之前的地方，黑棋并没有冲边卒，他是躲炮。红方一抓，黑方把兵打掉，他这样换的。红方用车砍炮呢是可以的，当时用马来踩，黑方落象，红方平车，黑方补象，红方跳马对子儿。不敢换呢，红方马双兵够赢了。这里退格，红方踩车，往左平。少侠又是一顿疯狂计算，这里果断平车弃兵，黑方吃掉红旗跳马，黑方平车，红方再跳马，卡住象眼了。黑方冲卒，红方过河，黑方也过河，红方卧槽一将，黑方出老将。红方平兵，平卒，进兵，这是要往中间撩啊！黑方落个将，红方进车，开始布置阵法。只见少侠拿起拂尘，口中念着咒语
，天地三清，道法无常，天地无极，乾坤借法，元阳入体，五毒不侵，九阳之体，化元神功，纯阳护体，邪魔退散。李大师也没整明白呀，啥玩意儿啊？他进了一步局，哎，把象图给别住了，要双足过河。红方平居，既要抓足，又能下底砍象啊。但是如果小卒一丢，跟投降没什么两样啊。黑方底象不要了，双足过河，红方一抓，这根本没法保，补中象就马踩，这里就提前上将，红方吃象，黑方充足，红方平兵，黑方再冲，又连上了，红旗回马，这里应该是放这儿，不能让红方这马轻易往回跳调整，当时呢放这儿，那红旗回马。这就已经控制不住了，黑方甩车，红方平兵，黑方打将，电视再退车，把兵看上了，红方跳马不要了，不敢吃，红方可以抽车啊，这里先闪开，红方拱一下，吃不动，后台很硬，那就捉马，红方踩将，补象，再把车往左一平，拉开距离，李大师平车，想借助老将在底线爆破。红方又打了几将，咱就不演示了。最后补士连环，一招毙命。至此黑方认输，这棋没法再走了，马上僵死了。首先你这士呢不能随便撑，红方点一将，你不敢上三楼，进兵死了只能退。红方踩一脚，唯有回去下底车，垫什么吃什么，钓鱼马配合车了。第二种，如果说把士往这边撑，这个也很简单，直接向下冲兵就行了。老将回中就跳马将，往右平车一抠死了，往左进兵一将也是绝杀。黑方动势肯定是不行了，这里也只能退车。红方可以直接将马钻进来，把老将吊住，用车一将就死。黑方只有弃车砍马，红方一吃。也是能赢啊！那么本期视频到此结束，咱们下期再见吧。